ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டாபிக்கில் பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் டபுள்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் ஆர் பிகம்ஸ் என் டைம்ஸ் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் ரொம்பவே ஈஸியான கான்செப்ட் நம்ம இதில் ட்ரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னன்றதை நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லையும் பார்க்கலாம் ஓகே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே என்ன மாதிரி சம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இப்போ ஒரு சர்டன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அண்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ தௌசண்ட் ருபீஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு டென் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்ட்னா எவ்வளோ ஆச்சு ஒன் இயர்க்கு ஹண்ட்ரட் நீங்கள் பே பண்ணணும் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்றப்போ என்னாகும் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சேம் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்களோ அதே மாதிரியே டபுள் மடங்காக நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தௌசண்ட் வாங்கியிருப்பீங்க டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்டாக நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுவீங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி சம்ஸ் ஒரு டூ இயர்ஸ் எப்போ வந்து அந்த ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் டபுள் ஆகும் ஆரல்ஸ் ட்ரிபிள் இல்லை என் டைம்ஸ் என்ன வேணால் ஒரு ஃபைவ் பை த்ரீ டைம்ஸ் எப்படி வேணால் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை தான் நம்ம இங்கே சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த எல்லா கொஸ்டினுக்குமே சேர்த்து நம்ம ஒரே ட்ரிக் தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அது என்னன்றதை பாருங்கள் என்ன கான்செப்ட்னு பாருங்கள் என்ஆர் கான்செப்ட் என்ஆர் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்ட் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஓகேவா என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்னன்னு கண்டிப்பாக புரியாது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் டபுள் ஆச்சு அப்படின்னா டபுள் இட் செல்ஃப் இந்த மாதிரி வேர்ட் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் அப்படின்னா என்னது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் வேல்யூவா டூ டைம்ஸ் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபோர் டைம்ஸ்னா ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் என்ஆர் வேல்யூ இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிளியரா ஸோ டோட்டலாக என்ஆரோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே டி அப்படின்றது என்னது எவ்வளோ டைம்ஸ் என் டைம்ஸ் இப்போ எத்தனை நம்பர் அது இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு டி இங்கே ஃப்ராக்ஷனில் கூட கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கலாம் ஸோ என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தாலும் டீயில் நம்ம அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணோம்னா என்ஆர் வேல்யூ கிடச்சிரும் என்ஆர் வேல்யூலேருந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஓகேவா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அட் வாட் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எ சம் ஆஃப் மணி வுட் டபுள் இட் செல்ஃப் இன் டென் இயர்ஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ டபுளை பார்த்தோனுமே நம்ம என்ன எழுதணும் என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பிகாஸ் டூ டைம்ஸ் என் அப்படின்னா சாரி டபுள் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரடுன்னு எழுதிக்கணும் இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது அட் வாட் ரேட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆரோட வேல்யூ எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் தர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை டென் தட் இஸ் டென் டென்ன்றது என்னது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ டென் பர்சன்டேஜில் தானே டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே ரொம்பவே ஈஸி தான் இந்த என்ஆர் கான்செப்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க நிறைய சம்க்கு யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா இதே மாதிரியே செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் அட் வாட் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எ சம் ஆஃப் மணி உட் ட்ரிபிள் இட் செல்ஃப் இன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ட்ரிபிள் இட் செல்ஃப் ட்ரிபிள் அப்படின்னா என்னது த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்றப்ப த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே கொஸ்டினில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அட் வாட் ரேட் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் என்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா தர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஜீரோ
ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரடை பண்ணோன்னா டுவெல் டைம்ஸ் அகைன் த்ரீ டேபிளில் பண்ணுங்கள் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர்ன்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்றனால ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸில் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் இட் செல்ஃப் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா இப்போ இந்த கான்செப்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுன்னு இருக்குது பட் நம்ம செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக அப்படியே எழுதக்கூடாது என்னோர் கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செவன்டி ஃபைவ் மட்டும்தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகேவா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு பதில் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆரோட வேல்யூ சேம் ஃபோர் டைம்ஸ் தான் ஸோ என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்னோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஆரோட வேல்யூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா பர்சன்டேஜில் இருக்கிறத நம்ம பர்சன்டேஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்க மாட்டோம் ஆறு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவலண்ட் ஆனால் ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் நம்ம ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் டெசிமல் வேல்யூ எல்லாமே நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம்ல ஒன் பை எயிட்டுக்கான ஈக்குவலண்ட் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ தான் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பட் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆரோட வேல்யூவை ஒரு ஹோல் நம்பராக தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன் பை எயிட்டுன்னு எழுதிடக்கூடாது நம்ம ஃபஸ்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கான வேல்யூ எழுதுங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடா ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டு ஸோ ஒன் பை எயிட்டு நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டு தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டபுள் டைம் டினாமினேட்டர்னால நியூமினேட்டரில் எழுதிக்கலாம் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் கிளியராக இங்கே நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா என்ஆர் கான்செப்டில் ஆரோட வேல்யூக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்கக்கூடாது ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் அட் வாட் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அ சம் ஆஃப் மணி வில் பி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் டைம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் t மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டீன்றது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இதுக்கு நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் வருமா ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் வரும் ஒன் பை ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ஓகே என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இப்போ கொஸ்டினில் வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நமக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபோர் ஃபோர்ன்றது பர்சன்டேஜ் பிகாஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம பர்சன்டேஜில் டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இஸ் தி ஆன்சர் ஹோல் நம்பராக கொடுத்துருந்தாலும் ஃப்ராக்ஷனாக கொடுத்துருந்தாலும் எப்படி கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம என்ஆர் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் If a sum of money double itself in 5 years, then in how many years will it become 4 times at the same rate of simple interest? இங்கே நமக்கு 2 cases கொடுத்துருக்காங்க First line பருங்க, sum of money double itself in 5 years. Double itself in அலே, NR is equal to 100. Okay? 5 yearsல double ஆகுது, so same rate of interest நால, first rate of interest find out பருங்க, 5x is equal to 100, therefore x is equal to 20. 20 is 20 percentage. Rate of interest நான் find out பணிருக்கும் 20 percentage. இது first case. செகண்ட் கேஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் இட் பிகம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்படின்னாலே என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹவு மெனி இயர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்க ஸோ என்னோட வேல்யூ எக்ஸ் ஆரோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் கேஸில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டின்னு ஸோ டுவெண்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இங்கே நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கனால யூனிட் இஸ் இயர்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன்
என்ஆர் வேல்யூ சொல்கிறேன் ஓகேவா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்றத கொஸ்டின் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணால் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் மல்டிப்ளை பை த்ரீ பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரியே ரைட் ஹேண்ட் சைடும் மல்டிப்ளை பை த்ரீ பண்ணுங்கள் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஓகேவா சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட்மே நீங்கள் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் If simple interest for 6 years be equal to 30% of the principal, then it will be equal to the principal after how many years? Question is, simple interest for 6 years be equal to 30%. Now, if we have a amount of simple interest, 6 years before we pay for the simple interest, what is equal to 30% of the principal? So, if we have a amount of interest amount, the principal is equal to the principal. புரியுதா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பே பண்ணக்கூடிய சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவாமா தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எக்ஸ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க டேட்டா செகண்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா அப்படின்னா நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போ ஈக்குவலாக ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டாக மாறணும்னா என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டுன்றது எக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் நமக்கு கொஸ்டின் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதை நீங்கள் ஈஸியாக க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இதை நம்ம ஈஸியாக க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நமக்கு அந்த இயர்ஸ் தெரியாது ஸோ என்னன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டு சைடும் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க பர்சன்டேஜ் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஹண்ட்ரட் இன்டு சிக்ஸ் என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் தேர் ஃபோர் என்எஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா கிளியரா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டில் நமக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும் தட் இஸ் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் டபுள் ஆகும் ட்ரிபிள் இந்த மாதிரி வேரியேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுவே டூ கேசஸாகவும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கான்செப்ட் எல்லாமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எல்லா கான்செப்ட்டும் ஓரளவுக்கு பார்த்தாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னன்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் okay okay that's all for today i hope you all understand this concept stay tuned for more videos and thank you